jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amani iwe nanyi Mwasham baba askofu mkuu yule tajiri wa hichi askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa heshima mapadre watawa na waumini wote tukiwa tumejaa moyo wa shukrani tumekuja kusali kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote ambayo ametujalia mwaka huu na kuomba baraka zake kwa mwaka utakaoanza baada ya muda mfupi. Hivyo namkaribisha mwashaba baskofu atuongozee ibada hii ya misa. Baba karibu. Ndugu wapendwa tujute dhambi zetu tupate kumtolea Mungu sadaka yenye kumpendeza. Na muungamia Mungu mwenyezi. Mwenyezi atuhurumie atusamee dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele
baba mpaji wa mema yote nakiri kuwa kila tulicho nacho kimetoka kwako hata sisi wenyewe na kuomba utufundishe tutambue fadhili za wema wako mkuu tena tukupende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zetu zote Tunaomba hayo kwa njia bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima na milele somo katika kitabu cha hesabu Bwana alinena na Musa na kumwambia Nena na Haruni na wanawe kuambie Hivi ndivyo mtakavyobarikiwa wana wa Israeli mtawaambia Bwana akubarikie na kukulinda Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli nami nitawabarikia Neno la Bwana wimbo wa katikati kitikio Mungu na tufadhili na kutubariki
นาวาสังเกตนำวัยเบกวาฟูรามานาคว้าคิวตาวาฮุกุมุวัตุนาคว้าองค์สมัตย์ไฟวัลิโอคดุนิอานิ
injili takatifu ili viwani kwa naloka ya Luka sura ya pili aya 16 hadi 21 Siku ile wachungaji walienda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini Walipomuona wakatoa habari waliwaambiwa juu ya huyo mtoto Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo waliwaambiwa na wachungaji lakini Mariamu aliyaweka maneno hayo yote akiafikiri moyoni mwake wale wachungaji wakarudi huku anamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa hata zilipotimia siku nane za kutahiri aliitwa jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba neno la bwana Pendwa taifa la Mungu mwaka wa 2021 na na ndio huo unayoyoma Kulikuwa ni mwaka wenye changamoto zake kwetu kama watu binafsi lakini pia kwetu kama wanakanisa na kwetu kama watanzania natambua hasa changamoto mbili kubwa changamoto ya kwanza kubwa tuliyoikabili ni janga la covid au kwa Kiswahili uviko hilo limetunyanyasa na kututikisa na kwa wengi tumewapoteza wapendwa wetu hiyo ni changamoto nzito iliyotuachia simanzi na majonzi Takamoto ya pili kubwa ilikuwa tukio la kufa kwa rais wa nchi hii Hayati John Pombe Mangufuli Tunaendelea kumuomba Mungu amhurumie na kumjalia pumziko la milele lakini pia tunawaombea wengine wote walio tuacha. Tukitambua pia kama jimbo tulipoteza mapadre watatu wa jimbo na watatu wa mashirika. Hilo ni pengo kubwa ambalo lilitufika. Hata hivyo ndugu zangu pamoja na changamoto tulizokabili 
leo tuko hapa tunapoelekea kuhitimisha mwisho wa mwaka na tuko hapa kwa mtazamo na utambuzi maalum tuko hapa ili kufanya mambo matatu jambo la kwanza ni kumuomba Mungu atusamehe yale yote tuliokosea yale yote tuliokurukusha katika mtiririko wa mwaka elfu mbili na ishirini na moja na hilo tunaliomba tunajiombea radhi sisi wenyewe tunawaombea radhi jamaa zetu tunawaombea radhi wa Kristu wenzetu tunawaombea radhi raia wenzetu na watu wote wa Mungu Jambo la pili tuko hapa kumshukuru Mungu Kwani tunatambua kwamba pamoja na yote tuliyopitia lakini Mungu hakutuacha Mungu hakuyafanya maisha yetu yawe ni msiba wa kudumu Mungu ametujalia baraka zake huruma yake na wema wake na kwa sababu hiyo na mwalika kila mmoja anayetusikiliza amwelekezee Mungu moyo na sauti na kumshukuru kwa yote makubwa na madogo ambayo Mungu alipenda kutujalia Jambo la tatu tuko hapa kuomba baraka kwani mwisho wa mwaka wa ishirini na ishirini na moja ni mwanzo wa mwaka wa ishirini, ishirini na mbili na tunapouaga mwaka wa ishirini, ishirini na moja tunajikabidhi mikononi mwa Mungu tukimuomba baraka zake ulinzi wake nguvu yake na tuza yake na masomo ambayo tumeyachukua kwa adhimisho hili yanajikita sana kwenye hiyo au hilo wazo la kuomba baraka ya Mungu katika somo la kwanza Tumesikia Mungu akimwagiza Musa. Anamwagiza amfundishe Aroni na watoto wake jinsi ya kutoa baraka. Kutoa baraka ya Mungu kwa watu wake. Amemfundisha yafuatayo. <laughs> Bwana Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani. Hiyo inaitwa baraka kuu ya kikuhani. Baraka kuu ya Haruni. Na ni baraka ambayo Mungu amependa itumike katika kuwabariki watu wake. Sisi wanadamu tunaweza tukajisahau. Hasa tunapositawi na kufanikiwa. Tukashawishika kudhani kwamba mafanikio yetu ni tunda la juhudi zetu hata kidogo mafanikio ya mwanadamu yatazamwe na yaeleweke 
kama matokeo ya huruma kama matokeo ya upendo kama matokeo ya tuza yake Mungu na kwa kufahamu hivyo leo sisi tumekusanyika hapa kujiaminisha mikononi mwa Mungu kuomba baraka yake kuomba usalama wake kuomba tuza yake katika mwaka ulio mbele yetu <coughs> ndugu zangu hilo tulifanye kwa mioyo minyofu tulifanye kwa imani tulifanye kwa kujiaminisha kwa imani yetu kama watoto wa Mungu tujikabidhi mikononi mwake tukiamini kwamba yeye atanyosha mkono wake wa huruma na wema juu yetu na kutubariki lakini tunapoomba baraka ya Mungu juu yetu tusiwe wachoyo tuombe pia baraka ya Mungu juu ya watu wake wote na hapa niweke msisitizo tuthubutu kuomba baraka ya Mungu hata juu ya wale tunaodhani kwamba ni wahasimu wetu kusudi Mungu aliye mwingi wa huruma na wema katika kuwabariki aguse mioyo yao awafanye waishi katika maelewano katika amani katika upendo na sisi kwa namna ya pekee tuwaombe wale wanaojikuta kwenye mazingira magumu mazingira magumu kiimani mazingira magumu kiusalama mazingira magumu kiuchumi na kadhalika kusudi wao nao waendelee kumkimbilia Mungu na kutegemezwa kwa huruma na wema wake ndugu zangu naomba hayo yaongoze sala yetu yaongoze fikra yetu yaongoze mwelekeo wetu katika safari ya mwaka tunaoenda kuanza na watakieni nyote mwisho mwema wa mwaka 2021 na, na, na mwanzo mwema na mwingi wa baraka kwa mwaka 2022 ndugu zangu tusimame ili tukiri imani yetu takapokuwa tunakiri imani yetu takapofikia maneno akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake ye bikira Maria akawa mwanadamu tutatulia kidogo Tupige magoti na kutafakari kwa kifupi fumbo hilo la umwilisho wa neno wa Mungu. Nasadiki kwa Mungu mmoja.
akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wake Bikira Maria akawa mwanadamu akasulubiwa kwa ajili sisi kwa mamlaka ya Pontius Pilato akateswa akafa akazikwa siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko akapaa mbinguni ameketi kuume kwa baba akazidia tena kwa utukufu kwa hukumu wa zimana wako na upande wake hautakuwa na mwisho sasariki kwa roo mtakatifu mwana na mbeza uzimu atokae kwa baba na mwana anaya kujua na kukuzwa kwa moja na baba na mwana alienena kwa vinyoke manabi sasariki kwa roo mtakatifu katoliki la mitume na ungama ubatizo mmoja na maondoleo ya dhambi ngojea na ufufuko wao na uzima wa milele ijayo amen ndugu wapendwa tumombe Mungu baba mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa mastahili ya Kristu bwana wetu tutaitikia nuru yako ituangazie akili ya macho yetu e Mungu mwenyezi tunakushukuru kwa nuru uliotujalia katika mtoto Yesu tunakuomba uangazie baba mtakatifu wetu Francisco askofu wetu mkuu Yuda Tadei Ruaichi Maaskofu wa saidizi wake Henry Chamungu na Stefano Msomba pamoja na maaskofu wote nuru yako katika kazi zao za kichungaji e bwana nuru yako ituangazie akili ya macho yetu tunakushukuru kwa ajili ya mapadre mashemasi watawa pamoja na makatikesta katika jimbo letu Tunakuomba ili wanapojitoa katika utumishi wao wawe faraja na matumaini kwa wenye shida mbalimbali hasa za kiroho. E Bwana, nuru yako tuangazie akili ya macho yetu. Tunakushukuru kwa mema uliotujalia mwaka na moja pasipo mastaili yetu. Utuzidishie moyo wa unyenyekevu katika kuishi imani katoliki e Bwana. Tunakushukuru kwa kutulinda na, kuetu, na kutuepusha na majanga mbalimbali mwaka na moja. Tunakuomba uzijalie ulinzi familia zetu kwa mwaka elfu mbili na ishirina mbili tunauanza uwe wa mafanikio zaidi katika shughuli zetu tukikutumikia wenye afya njema mwili na roho e bwana tunakuomba e mungu wajalie uponyaji waamini wako walio wagonjwa nyumbani na hospitalini ili wanapouanza mwaka mpya mbili wajaze tumaini la kuendelea kuishi na kukutumikia e bwana kwa ajili ya ndugu zetu marehemu walioaga dunia hasa mwaka moja kwa sababu mbalimbali Tunakuomba Mungu Mwenyezi uwapatie mahali pa mwanga na faraja kwako mbinguni ya macho yetu. Tunakimbilia. 
E mungu ulie makimilio na nguvu yetu uliasili ya wema wote Usikilize kwa wema sala
Weli ni vemala ki tendo la kufa na la kuleta woko. Toko shukuru e daimana popote. E bwana baba uliye mtakatifu mungu mwenyezi wa milele. Panji ya kisto bwana wetu. Panji ya yake leo umewangazia. Kubadilishano uliofanywa upya kwani maadamu dhaifu wetu ulichukuliwa na neno wako si tu hali ya kibinadamu yenye kufa imebadilika na kupata heshima ya daima lakini pia sisi kutokana na ushirikiano huo wa ajabu Ali tufanya kuwa wa milele Kwa hiyo Sisi pamuja na malaika wa mbinguni Tunako sifu tuki ungama kwa fura Sadaka hizi, labiu hizi safi na takatifu Tunazo kutolea kwanza kabisha Kwa ajili ya kanisa lako takatifu katoliki Kukubali kuliletea amani na umoja Kulikusanya katika umoja Kuliongoza kupote duniani Pamoja na mtumishi wako 
Baba mtakatifu wetu Francis. Nami mtumishi wako nisiestahili. Na wote wenye kushika imani ya kweli na toleke na ya mitume. E Bwana uwakumbuke watumishi wako. Na wote waliopo hapa ambao wewe waijua imani na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea adhabu hii ya sifa na wenyewe wanakutolea adhabu hiyo. Kwa ajili yao na kwa ajili ya jamaa zao wote kwa ukombozi wa roho zao katika tumaini la kupata wokovu na usalama. Na wanatolea nadhiri zao kwako wewe Mungu wa milele uliye hai na wa kweli. Kwa kushirikiana na kanisa zima Tunamkumbuka kwanza na kumheshimu Maria mtakatifu daima bikira mama wa Yesu Kristo Mungu wana wetu Kwa kushirikiana na Maria mwenye heri bikira alipozalia dunia hii mwokozi na tunamkumbuka kwanza na kumheshimu huyo bikira mtakatifu daima bikira Mama wa huyo Yesu Kristo Mungu na Bwana wetu. Alafu Yosefu mwenye heri mume wake huyo bikira na mitume na mashahidi wako wenye heri. Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Tomaso, Yakobo, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Simoni na Tadayo. Lino, Cleto, Clementi, Sisto, Cornelis, Priano, Laurenti, Crisogoni, Yohane na Paolo, Cosima na Damiano, na watakatifu wako wote, kwa mastahili na maombezi yao, tujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada wa ulinzi wako. Kwa hiyo, e Bwana, na kuomba upokee kwa wema sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako na familia yako yote waamuru tuopokee kutokana na laana ya milele na tuhesabiwe katika kundi la wateule wako e Mungu tunakuomba uibariki sadaka hii ikupendeze uipokee iwe sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpenda sana Yesu Kristo bwana wetu yeye siku iliyotangulia kuteswa kwake alitoa mkate katika mikono yake mitakatifu na mitukufu akainua macho juu mbinguni kwako we Mungu baba yake mwenyezi akikushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema tuaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe hiki kitukufu katika mikono yake mitakatifu na mitukufu akikushukuru tena alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema Tuaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya na la milele Ndakayo mwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi
pia watumishi wako wakosefu tunaotumainia wengi wa rehema zako tujalie re, sehemu ya urithi na ushirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu pamoja na Yohane, Stefano, Matia, Barnaba, Ignas, Alexander, Marcelino, Petro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Tunakuomba e Mungu mkarimu utupokee na sisi katika ushirika wao si kwa kuhesabu masikio. Bwana kwa njia yake unaumba daima mema yote. Kuyatakatifuza, kuyatia uzima, kuyabariki na kutujalia sisi. Kwanzia yake pamoja na inandani yake wewe Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa roho mtakatifu unapata heshima yote na utukufu ilele la milele sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana Baba yetu
Bwana tunakuomba utupoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maisha ni mwetu. Kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tusifadhaishwe na jambo lolote. Labu tazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo aliwaambia mitume wako na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu ila ione imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na utawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima na Kiane amani kwa kuinamiana.
Kwanza ilikuwa ni kuimarisha imani, pili kuimarisha uongozi wa almashauri ya walei, kukuza uchumi, kukamilisha ujenzi wa nyumba mtakatifu Yosefu, kukumbusha kuwa kanisa kuu ni kituo cha hija na urithi wa taifa na kuanza mchakato wa uwezekano wa kuongeza eneo la kanisa. Katika kutekeleza malengo hayo kwa mwaka wa 2021 yale yanayohusu semina na washa yalishindikana kwa kiwango kikubwa kutokana na mlipuko wa COVID-19 ambao utufanya tusiweze kuadhimisha mikusanyiko ya pamoja. Tunashukuru sana tena sana kupitia Tehama na vyombo mbalimbali kama vile Jugo Media, San Joseph Cathedral TV, Radio Maria, Tumaini Media. Tumeendelea kupata moja kwa moja semina, misa na matukio muhimu ya kutuimarisha. Tunatoa wito kwa waamini wote na wote wenye mapenzi mema kuendelea kuvisaidia vyombo hivi pia ku like na kusubscribe kwenye linki zao nimevitaja najua wote mko kwenye mitandao mnaelewa maana ya ku like na kusubscribe kwa hiyo usisahau Tumaini Media Radio Maria Jugo Media na San Joseph Cathedral TV tunawashukuru sana wote waliowezesha matukio hayo kuonekana na kusikika kwa njia ya tehama Ujenzi wa nyumba ya mtakatifu Yosefu umekamilika. Tunamshukuru Mungu na tunawashukuru wote kwa majitoleo yenu ya hali na mali. Mbele yetu bado kuna deni ambalo tulilazimika kukopa ili kukamilisha ujenzi. Hivyo tutaendelea kujitoa pia tunatarajia kuanza ma, kupata mapato kutoka jengo hiyo ambayo yatatusaidia katika kulipa mkopo. Tunawaalika mnapokuwa na shughuli za jumuiya ndogo ndogo au vyama vya kitume au mikutano yoyote kuwasiliana na ofisi ili muweze kutumia kumbi zilizopo gorofa ya tano katika jengo la mtakatifu Yosefu. Kanisa kuu la mtakatifu Yosefu tangu kubarikiwa mwaka elfu moja mia tisa na tatu. Mwaka huu tunaomaliza leo lina miaka mia moja kumi na tisa. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba wakati wa hitimisho la sinodi ya maskofu mwaka tatu litakuwa linatimiza miaka moja ishirini, yani mwaka ujao. Dhahiri kwamba linahitaji lina matunzo kwani lina umri mkubwa sana. Ukarabati wa kanisa pia upo katika mpango wetu mkakati. Aidha tunaendelea kumshukuru sana Mama Kiarenda kwa kufungua njia ya kubadilisha vigae ambavyo vimechakaa na sehemu nyingine vinavuja. Tutawajulisha mahitaji kamili pindi wataalamu wakikamilisha kazi wanaoifanya. Mwaka wa mtakatifu Yosefu ulitangazwa tarehe nane mwezi wa 12 mwaka 2020 na kuhitimishwa kijimbo tarehe tisa mwezi wa 12 mwaka 2021. Aidha ni wito, we, ni wito kwetu sote kuendeleza, kuendeleza maisha kwa mfano wa mtakatifu Yosefu. Tukijitahidi kwa msaada wa sala na neno la Mungu kuishi fadhila zake. Katika kuwenzi mwaka huo tumeanza mchakato wa kutengeneza vitenge kwa kumbukumbu yake ya mwaka mtakatifu Yosefu na pia kanisa kuu ambapo kama tulivyosema mwaka kesho itatimiza miaka moja ishirini tangu kubarikiwa mwaka uliopita tulipata nafasi ya pekee tarehe tisa mwezi wa sita kuadhimisha miaka tano ya daraja takatifu kwa paroko wetu ambaye mwezi Julai alipata changamoto ya afya na Mungu mwema amemuimarisha na kumjerejesha katika hali nzuri Pia kanis, kanisa kuu tulipata padri mpya. Father Thomas Athani alipadilishwa tarehe saba mwezi wa saba uh, mwaka moja tunaomba Mungu amuimarishe katika utume wake. Pia Sister Mariana Jason wa kanisa kuu dada wadogo sasa hivi kutoka jumuiya yetu ya mtakatifu Petro na alikuwa akiimba kwaya hii ya familia takatifu. Aliweka nadhiri za daima tarehe nane Disemba huko Mbagara.
tunamshukuru Mungu sana kwa hii miito kutoka kanisa kuu na tunazidi kuomba tunaamini wako ambao wako kwenye hatua mbalimbali kwa kwenye maseminari sisi tunapiga magoti tunasugua magoti tunaamini tutakuja hapa kumshukuru Mungu kwa ajili yao tunawashukuru pia wote kwa maamko wenu kushiriki katika shughuli zote za hapa parokiani kanisa kuu za kidekania za jimbo zikiwemo hija mafungo mavuno na kadhalika tunawashukuru sana pia kwa mavuno ambapo mliwezesha tukaweza kuwakilisha jimboni shilingi milioni 218 <tos> tunaendelea kuwashukuru kwa mwitiko wa kulipa zaka kwa kweli tumeongea sana juu ya zaka mwaka 2021 na tumeona matunda yake mmelewa watu wanalipa zaka Mwaka huu tunakusudia kurahisisha ulipaji wa zaka kwa kupitia benki moja kwa moja na pia lipa namba. Aidha utaratibu wa kupokea zaka Jumapili na ofisini utaendelea. Kwa hiyo tutawapa utaratibu mpya, unaweza ukaiandikia uka benki yako kule ambako mshahara wako unaingia, kule ambako mapato yako yanaingia unawapa barua kwamba ikifika tarehe moja, unakata laki mbili, unapeleka kwenye akaunti hii ya San Joseph kama zaka unakata elfu kumi unakata milioni moja unakata si mnajua zaka eh ni asilimia kumi ya kilo unacho ndio maana anasema viwango tofauti kuna ambao zaka lao ni milioni tano wengine ni elfu moja wengine ni elfu kumi wote wanapeleka moja kwa moja benki tutaanza huo taratibu asanteni sana kwa kuitikia kulipa zaka na naamini mwaka huu tulioanza huu zaka itakuwa moto tunawashukuru kwa ushirikiano na mshikamano wenu kwa shughuli zote na tunaendelea kuomba moto huu kwa mwaka ulioanza pia uendelee huku kwa pamoja tukifanya mengi makubwa yote kwa sifa na utukufu wa Mungu aidha tunawakumbuka wale wote ambao ni wapweke wagonjwa na kuwaombea na pia tunawaombea wale wanaowauguza wagonjwa pia tunawakumbuka waliofariki Raha milele wape Bwana. Wapumzike kwa amani. Kanisa la Kisinodi. Basi kwa niaba kama nilivyosema kama tutendaji almashauri ya walei tunatakiana heri kubwa ya mwaka huu wa 2022 na Mwenyezi Mungu mwenye huruma nyingi ataendelea kutubariki. Tumsifu Yesu Kristo. basi tunamshukuru mwenyekiti wa mashauri ya walei mama Margaret Kongo kwa salamu nzuri ambazo pia zinaonyesha dira ya kanisa kula mtakatifu Yosef mama Margaret Kongo asante sana kwa salamu nzuri na ongera basi kwa namna ya pekee napenda kushukuru kila mmoja wenu kwa sala kwani kwa mwaka huu kama mwenyekiti alivyosema nimepitia mapito magumu katika maisha na ndio mimi unaniona hapa sasa hivi niko live nasema Mungu asante <laughs> nimeimarika kiimani na na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu anaponya ni kwa msaada tu kwa neema zake nimeweza kupata tena nguvu ya kuweza kuendelea na shughuli za kichungaji. Pia kwa namna ya pekee namshukuru kwa Dennis Wigira pamoja na timu yake ya mapadri ambao tunaishi nao hapa St. Joseph kwa kazi nzuri ambayo wamefanya za, za kichungaji kwani kazi nyingi mimi sikuwa naweza kufanya. Nasema asanteni sana. basi baada ya kumkaribisha mwashamba baskofu nataka apongea na wakati kutabaki dakika chache na hizo dakika chache tutazitumia kwa ajili ya nyimbo kwa hiyo kwa tujiandae kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kabla hatujaanza mwaka mpya ni vizuri mwaka mpya ukaanza tukiwa hapa kanisani hivyo
na na sasa bado eh tuvine wana sahau pad Dennis amenikumbusha kwamba hatujafanya mchango wa pili na watu mnataka kumshukuru Mwenyezi Mungu hivyo kabla hatujamkaribisha mwashamba baskofu basi niwakaribishe kwa mchango wa pili ambao utasaidia pia hasa kulipa deni la nyumba ya mtakatifu Yosefu karibuni Karibisha mwashamba baskofu yuda tadiru waichi Askofu mkuu wa jimboku la Dar Salaam Ile awezi kutupatia neno Baba karibu Mheshimiwa baba paroko 
Mheshimiwa Chancellor na mapadri wote Mheshimiwa watawa viongozi wa kamati tendaji na familia yote ya Mungu Amani ya Kristo iwe nanyi Napenda kuchukua fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa kutujalia kuiona saa hii. Pili nawapongeza kwa kuifikia siku ya leo na kuelekea kuanza mwaka mpya. Mwaka mpya ni safari anayotuzawadia Mungu safari ya imani safari ya maadili safari ya ushuhuda kwa sababu hiyo napenda kumwalika kila mmoja wenu kwa msingi wa imani yetu jiwekee malengo mazuri kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili Jiwekee malengo kama mwana familia Jiwekee malengo kama mwana jumuiya Jiwekee malengo kama mwana kanisa Kwa namna pekee parokea mtakatifu Yosefu Lakini kwa sababu viko pia vyombo vya habari nielekeze ujumbe huu kwa kila mwanajimbo nikimwalika kila mmoja kadiri ya ushiriki wake katika uhai wa jimbo letu na kanisa lote kujiwekea malengo safi malengo bora malengo ambayo yatadhihirisha zaidi ushuhuda unaotupasa kama watu wa Mungu Nawaomba kila mmoja alenge kunuia kuliona jimbo letu na kanisa letu likisitawi na kuimarika zaidi liwe chombo cha ushuhuda na uinjilishaji kwa majimbo yote ya Tanzania Naomba kwa namna ya pekee tuweke uzito katika malezi malezi ya watoto ambao wana haki ya kurithishwa imani malezi ya vijana ambao wana haki ya kuwekewa misingi imara ya imani na malezi ya kila mwanajimbo kwenu wana St Joseph na wanajimbo wote na waomba muimarishe umoja na mshikamano kwa sababu hivyo ni mihimili ya usitawi wa kanisa kila mmoja anuie kuliona kanisa linakuwa kanisa linaimarika utawala wa Mungu ukidhihirika zaidi na zaidi Naomba pia yale ambayo nilisema katika mahubiri ya kuwakumbuka na kuwaombea wengine kuyape uzito Tunatambua kwamba tunatofautiana kwa changamoto tunachotofautiana kwa e, maisha tunayoishi basi tumebane mbele ya Mungu tutakiane mema na tusaidiane katika safari tuombeane uhai na usitawi kusudi maisha yetu katika mwaka 2022 yaweze yakaleta faraja 
na fanaka kwa kila mmoja kwenu nyote heri na baraka za mwaka mpya Tunamshukuru sana mwashamba baskofu kwa maneno mazuri na ni matumaini yangu kwamba sisi tukio kama kanisa kuu basi tu mfano wa kuweka katika matendo kwa mwaka wa 2022 baba tunasema asante nakaribisha nakaribisha wanakwaya tunazo dakika chache nafika mbaka dakika tano hivi kama sikosea E, wanakwaya watuongoze kwa nyimbo za shukrani kabla ya baraka ya mwisho
basi tutaimba wimbo wa taifa na baadaye baba askofu atatusalimia kwa mwaka mpya na kumaliza ibada ya misa karibuni